Dnes probíhají na Svijanské aréně tréninky krasobruslení a my jsme se proto přišli zeptat manažerky tohoto sportu, co všechno obnáší příprava tréninku. Tak samozřejmě musí být naprosto v pořádku ledová plocha, což je na čem jsme prosovali již včera, tak aby vlastně ledová plocha odpovídala pravidlům ISU, měla správnou teplotu a byla pro krasobruslaře připravena tak, aby mohli předvést nejlepší výkony. Objevují se při přípravě závodu nějaké komplikace? No, situaci nám malinko zkomplikovalo letiště v Norsku, které nedoručilo zavazadla norské závodnici, tudíž musí čekat na doručená zavazadla a nemohla se zúčastnit dnešního tréninku. Přišli jsme se zeptat odbornice na slovo vzaté Věry Tauchmanové, jaké jsou její typy na výherkyně letošního šampionátu v krasobruslení. Tak já si myslím, že největší favoritky můžeme hledat jednak mezi Ruskami, to doukamžiku mezi Ruskou závodnicí. Velice dobře připravená vypadá i slovenská závodnice Monika Simančíková, no a pak francouzsky, finky, možná i slovinka, to si myslím, že asi jsou jména, s níž minimálně jedno by se na těch stupních vítězů mělo objevit. Jak se ti dneska trénovalo? Mě je velmi dobré, trošku vyjela pretěká rok na ladě, ale jinak i to išlo dobré. Které ze svých kolegyň pocituješ jako velké rivalky v závodě? Tak určitě Rusku Polinu Agafonovu, Ukrajinku a Belgičanku. A jak vidíš na tomto festivalu svoje vlastní šance? No tak byla by se velmi ráda, kdyby to bylo do té první pečky, ale tak uvidíme, jak se podarí. A chcete vidět mě a moje kolegyně, tak se přijďte pozrít zítra o 9. hodině ráno do Svijanské areny. Jak hodnotíte dnešní trénink krasobruslařek? Tak na lidi to možná vypadá trochu chaoticky, ale je pravda, že to jsou většinou zkušené závodnice a když se jim pustí hudba soutěžní, na kterou si zkusí svůj program na cviči, tak většinou ostatní závodnice vědí, která jede a umožňují splnit dané prvky na daných místech, kde je má plánované. Může se na druhou stranu samozřejmě stát, což doufám moc časté není, ale strategicky občas se i stane, že náhodou se někdo takzvaně namotá nebo nepodaří, mu se, nepodaří se mu uhnout a zrovna v okamžiku, kdy závodnice si potřebuje zkusit daný skok, danou pirujete na daném místě, tak to nevíde, protože jiná závodnice tam se trošku zapomněla. Byli tím známi hlavně dva velcí rivalové na ledě, Alexej Jagudin a uh, Pluščenko. Svůj trénink dnes absolvoval i Petr Coufal, který v rámci festivalu tváří krasobruslení. Petře, jaký byl dnešní trénink? No, trénink byl dobrý, všechno, i hala je jakože dobrá, se mi zdá i led, že má dobrou kvalitu, není tady až tak úplně, úplná zima, bruslilo se mi dobře a je tady příjemná atmosféra. Přejdeme rovnou k závodu, jak vidíš svoje šance? Když bych zajel to, co vlastně umím, tak bych mohl být na nějakém na nějaké medailové pozici. Super, přesně tak tě hodnotí i, řekněme, odborníci. Takže já bych vás chtěl moc pozvat tady do Svijanské arény v Liberci. Můžete se přijít na mě podívat a můžete mi přijít fandit. Krátký program jedu v pondělí a volnou jízdu ve středu.